Bishop, if you have time, download this. D Gems is called this application. It's a uh, one Jesuit priest in Singapore. He does a daily reflection, the main point, and then two or three little points of the Gospel of the day. Very. malinaw yung sound. Hindi siguro konektado. Pag-i-check. Hello, hello. No, parang malayo ang sound. Hindi siya. Kamusta ang sounds? Okay na po. Okay na po yung sounds. Okay na po. Okay na po yung okay sounds. Okay na. Okay na. Okay, so good afternoon po. Yan, inayos yung uh, konting uh, technical problem. Kumusta po kayo? Uh, we have a very exciting, exciting program. Good afternoon, Bishop. Good afternoon, Luciano. Kamusta po? And um, bago magsimula po ang ating, uh, ang ating lesson, ang ating sharing, ang ating dialogue ngayong hapon, um, let me ask you to do a couple of things. Number one is be sure na nakuha nyo yung notes at saka yung uh, notebook at saka ballpen because you have to take notes no very important na yung pinag-usapan natin ngayon ay sabi ni bishop gamitin niyo sa prayer life at sa discernment niyo hindi yung dagdag kaalaman kundi dagdag uh, spiritualidad yan so take notes and then use them when you pray use them when you pray when you discern okay number two, kindly share paki uh, click yung share ngayon ngayon mismo ngayon ngayon mismo uh, at the bottom of the 
page, you have, tapos dito may like, may comment, may share. Pag dating sa share, click new share and start a watch party. If you do that, naku, lahat ng contacts mo ay makakakita na you are watching something interesting and then they will join. But also, kung mayroong group chat, halimbawa, katekista ka, ikaw ay uh, miyembro ng choir, kung ikaw ay isang lay minister, pwede niyong i-share sa group chat ninyo. So, share. Share in messenger. Pagpunta mo sa messenger, uh, i-click mo yung group chat ninyo at automatically mag a Lahat po ng kasama doon sa group chat ay makikita. Okay, so let's do it. Kayo, pati ako, share natin ngayon. Si Bishop, hindi nagsishare. Si walang ano. Ano ako, digital migrant? Ay, excuses yan, Oo. Bishop. Ako ay nagko-conserve ng signal dito kaya naka-airplane mode ako. <laughs> Kasi kung kayo na lang. Well, why, while I'm sharing, Bishop, uh, what do you hmm. mean by uh, digital migrant? Pag-i-explain kasi maraming ay magre-relay sa'yo. Kasi ang ano doon, ang generation namin, o generation ko, ay ano ba, kasama ka ba sa generation yeah, Absolutely. <laughs> yes. <laughs> ang generation namin ay hindi kami lumaki sa cellphone. Hindi kami lumaki sa mga laptop. Hindi kami lumaki sa ganun. Wala. Non-existent. Uh, ang mga laruan namin, mga lata, mga, <laughs> <laughs> mga chinelas, eh, mga ganyan oh, oh, laruan oh, namin. Oh, oh, oh. At uh, yung nung lumaki kami, wala kami ganyan. Nung matanda na kami, doon kami nagkaroon ng cellphone, mm-hmm. doon nagkaroon ng, ng smartphone, mm-hmm. na kung saan na doon na lahat. Uh, kaya... Uh, hindi hindi natural sa amin na di tulad ko nyari mga bata bigyan mo ng gadget ay sigurado ang dami nang nagawa ng bata ikaw nando ko pero nasaan yung off nito nasaan yung on nito paano yeah, mag-reset yun, yun nito ano, ano, eh. yun talaga ang, yun ang yung problema ano yun ang migrant oo oh, oh. oh, oh. pero pwede maguha ng visa ang visa ko yata, papuntang langit. Ang visa ko. <laughs> Pwede makuha ng visa. Uh, ibig sabihin na hindi kailangan forever mawawala ka. In fact, ngayon, yung pinakamalaking usage of uh, Facebook ay yung mga migrants. Yung mga nasa itat. Kasi yung mga ipinanganak with the internet and with social media, they, mig- they are migrating from Facebook, they are already going in other platforms. Mm. Kaya mas malagas po sila uh, sa Instagram, Twitter. at saka sa TikTok. Yan. So, uh, naiwan yun, yun sa ating... Okay. Pangmatanda na yung Facebook. <laughs> <laughs> okay, good. So, before we start with the, uh, with the review and going to a very three important, beautiful uh, points for today, Uh, may na- nakuha si Bishop ng apat na katanungan mula sa inyo uh, galing sa mga previous na sessions natin. Mm-hmm. So, Bishop? Uh, ang isang tanong doon, hindi ko lang na, hindi ko na kinuha kasi yung pangalan. Sa, siguro sa susunod, lalagay ko na yung pangalan. Ang tinanong niya, ang ibig sabihin ba ng desolation yun ay lesson tapos ang consolation ay reward? Sabi ko, ang desolation kasi, it will always lead you away from God. Kaya uh, ayoko siyang i-classify as lesson. Ang hmm. consolation pa rin ang lesson. Kung yun ay naglapit sa iyo sa Diyos. Oh, oh. Kaya sa akin ay ang lesson o oh, ang desolation ay hindi lesson. Oh, it will oh. bitag always... Yan, bitag, hindi oh, lesson. Oh. It oh, will oh. always lead you away from God. Yeah, it's a trap. Oh. It's not a lesson. Oh. Tapos isa tinanong niya doon, when I choose consolation, kasi sabay ang gumagalaw eh, hmm. Consolation tsaka desolation. If, if I choose to follow in consolation, ang ibig sabihin ba na to ay ako'y nagmamature spiritually? Mm. Ang sagot ko doon, oo. Mm-mm. Kasi, ang consolation, kasi hindi naman lagi masarap o madali. Mm-mm. O parang uh, you will always parang feel good. Pero, uh, ang mangyayari doon ay magkakaroon ka ng mas malalim na engagement sa Diyos. Yung parang sinasabi mo dito na hindi ka matatakot na yapusin yung krus kasi alam mo yung krus, nandun si Kristo sa krus. Mm-hmm. Kaya parang may maturity din in terms of yung choosing the cross because the cross contains Jesus. Mm-hmm. So yun yung ano doon. 
uh, ibig sabihin you're spiritually maturing. Okay? Mm-hmm. Number three, I think medyo ano to ah, medyo sa isang banda parang madaling sabihin, oo, oh, oh, mm-hmm. pero may ano to, medyo tricky ito. Mm-hmm. Ang nakalagay doon, a person with a strong spiritual foundation can easily divert a desolation to consolation because he already knows God and he, he, he always trusts the plan of God. Mm-hmm. Parang sa isang banda, eh, we can easily say yes. Very good. Pero, ang nakakatakot kasi dito, kapag ikay parang sigurado at madali na ang lahat, parang dun yung medyo... Uh, If you always know the plan of God, Mm. Mm, mm, talaga mm. Mm. parang mapapataas ka ng kilay totoo ba yan oh, talaga yes. totoo. kasi ang ano nga kasi dito in all these things there should always be a healthy sense of doubt correct na hindi mo can I say it in Tagalog I have a beautiful expression Sige. in Tagalog kung ikaw ay laging tama may tama ka <laughs> <laughs> kasi, di ba, sa ganitong edad natin, Bishop, and kayo mga nanonood din, uh, ang dami ho tayong mistakes na maraming beses na na-misjudge a person, nakala mo mabait yung pala salbahe, nakala mo salbahe yung pala matulungin. Uh, napakaraming beses na yung, yung plano mo pumalpak, napakaraming beses na yung tibay mo bumagsak. So, if you still feel na lahat ng inisip mo ay tama, talagang may tama ka. Kasi, hindi, it, it, that, that doubt about yourself, not about God, no? But it's doubting myself. It's doubting na alam ko lahat tungkol uh, sa Diyos. <laughs> oh. Ang ano doon, yung, uh, yung, uh, yung vanity. Oo. Oh, oh. O yung uh, pride. Pride. Oh, oh, Spiritual oh, oh. pride or vanity. Oh, 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 oh. Kaya ang ano doon, mag-ingat lagi doon. Kasi parang pag sinasabi mo, madali namang i-divert yung, yung, yung uh, desolation to consolation. Pag ikaw na, oh, 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 parang oh, oh, hindi mo masabing ganun. Oh, oh, oh. Okay. Sige. That's good. That's good. Number four. Paano, how do you, ano, how do you, in the end, how do you relate with consolation? Hmm. Ang sa akin, you take it for what it is. It's a consolation that points you towards the source of the movement. Yun lang. Hmm. Do not be attached to the to the consolation. Kunyari, ay, you really felt at peace. Parang every time, maanap-hanapin mo na at yung, yung ano. Parang naging stuck up ka na doon sa... Na kahit nagbago na ng plano sa iyo ang Diyos, gusto pa rin yun yung gusto mo. So, ang ano doon, do not be attached to the consolation, but be attached to the source of the consolation, who is God. Mm-hmm. Kaya ang ano doon ay, uh, take it for what it is. Uh, yun ay nagturo sa'yo papunta sa Diyos. Yun yun. Ganun lang yun. Mm-hmm. So, yun lang. Apat. Okay. Very good. Thank you. Keep, uh, keep sending your questions. No? So, bago tayo magsimula ng talaga, dalawang uh, short introduction for to put in form in our conversation. Uh, if you will say hello, he will say good afternoon, Bishop, etc. Lagyan niyo rin kung saan kayo para malaman namin later on pag binabalikan kung saan parte ng mundo kayo ay nanonood ngayon. Pangalawa, if you have a question, pakitype yung salitang question na capital letters, na cap locks, yung question, and then you write your question. But mas madaling hanapin. Mamaya habang uh, we are uh, about the middle of our lesson, babalikan ko if we have any question that we can do uh, on, on, on our session today, Bishop will answer it. At kung hindi man, babalikan po namin for next. Kasi maraming, maraming na manonood Bishop right after. Uh-huh. Pag, pag natapos ito, tuloy-tuloy yung tao na nanonood for the uh-huh. whole week. no? Uh-huh. So, yon. Uh, we will review every time and we will try to answer the questions. Mm-hmm. Okay, so let's go to the anong tawag doon? Review. Quiz. Review. Quiz. Oh, oh, oh. Sige, rev- oh. Quiz. From the beginning. From the beginning. All right. Foundation. Okay, I'm asking no, the questions oh. dito. No? Hindi, ako uh, magtatawa rin. Ako magtatawa rin. <laughs> oh, sige. <laughs> ano yung first? Do sa first principle and foundation. Foundations for discernment. Number one. Feel the love of God. Yeah. Mm. So when you pray, uh, remember 
the love of God, feel the love of God, Re- go back to the experiences of God, the past, the present, kung saan nagparamdam ang Diyos ay ang pagmamahal sa iyo. Ano to ah, napaka-importante to ah. Yes. Hindi to ano, hindi to parang uh, ginawa lang natin para ano. Kasi lahat ng susucceeding na ano, it is anchored on the love of God. Yes, kasi alam mo na mahal ka niya eh. So, you, you will trust his oh, movement. Oh, oh. So you will trust whatever he sends you to 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 get closer to him. Kasi alam mo na mahal ka niya eh. So hindi kumbaga kung hinihingi ng tinapay bibigyan ba ng ahas. You ha- hmm. if you have that experience that your father will always give what is good for you, then you trust. Hmm. Number two. Number two. Uh, the purpose is God's will. Hmm. So hahanapin natin dahil doon uh, kumbaga Parang yung gumagawa ng cellphone, siya din gumagawa ng manual, no? So, pag ikasama yan sa package, pag binuksan mo, mayroon kang how to use it. Ganon din tayo, eh. Nung nilikha tayo ng Diyos, mayroon din manual for us. We are designed in, 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 in a way, and God has a plan for us. So, sino ang tatanungin natin? Di, tat, uh, ang tindera, di tatanungin natin yung talagang yung manufacturer. So, God that created us has a plan for us. Okay. Number three. Number three. In so far as. So lahat po ay, lahat ng, uh, ng pipiliin natin is uh, kapag ito ay oriented sa plano oh, na yan. Oh, na um, ayon sa plano oh, na yan. Na ayon sa plano na yan. Oh. Number four. Holy indifference. So paborito. isa sa mga paborito, paborito ko. <laughs> yes, yung holy indifference. You will try to really let the Lord uh, give you what he feels is the best for you. So you mm. will try to uh, refrain from calling the shots. You let God uh, and then you accept. You, you will give me health. Uh, you will give me sickness, Lord, whatever. I, I accept from oh. your hand. So hindi base, hindi natin babasihan kung anong gusto natin, oh, yung oh. anong inclination natin, attachment natin. Oh, oh. Kundi yung gusto niya. Gusto lang niya. Sundan. Correct. Okay. Mm. Number Five. Five. Magis. More for God. We try to go the extra mile for God. Mm. Try to do more. Mm. Uh, every time and in everything, do a little more for God. Mm. So that, that, that put us in the road to excellence mm. in our relationship. Okay. Uh, ma- ma- maganda si Ignatius kasi parang ginawa niyang dynamic lahat ng, ng movement, lahat, yung more na ganyan. Parang hindi siya static. Mm-mm. Parang we are always in motion. Mm-mm. Okay. Sige. Nando na tayo. Rule number one. Rule number one. Jumping from mortal sin, from one sin to another. From okay. one mortal sin to another. Yan yung so, classification ng So, ganang. going from bad to worse. Yung life mm. natin, uh, going from one sin to another thing. Yung parang talagang palala ng palala. Okay. Yung... Rule number two. When your life goes from from good to better, mm. you are moving in the right direction. Mm. You're making uh, choices that bring you closer to God. Yan yung in relation sa three and four. Uh-oh. Kasi yan yung importante. Ano? Sige, three. Consolation. Whatever will push you towards God. So, yun. So, i- Kung uh, i-apply mo yung rule, na, yung rule number three sa, sa first rule, Oh, oh, if you are jumping from one, from scene. one scene to another, uh, yung consolation will be killjoy. Oh. <laughs> See, basag trip. Masisira mo yung... Tuntua ka from one scene from the next, and then dadami yung mga bagay na makakasira yung, hmm. yung tagbo mo papunta sa wrong direction. So, sisirain niya yung momentum oh, oh. para ikaw ay magkasala. We try to magkasali. prevent you from oh. destroy yourself, in oh. other words. Uh, uh, tapos ang application ng uh, consolation sa rule 2 uh, uh, it, it, you, you will feel encouraged mm. to, to keep going from good to better okay so, yeah. uh, ang rule 4 rule is desolation okay ano yung desolation ito yung, yung gawa ng Diablo so yung gawa ng Diablo to, uh, to encourage you to keep going in the wrong direction uh, to, parang a movement away from uh, God uh, okay uh, uh. So, kung i-apply mo sa rule 1, so if you are going in the wrong direction already, he will smooth the road. 
Oh. Yan, ang ganda ng buhay. Sige, tuloy. Sige, bata. <laughs> tuloy, tuloy. Dati, ano ka lang, drugs lang. Ngayon, pwede na isang mong snatching. Yan. <laughs> Tsaka, total, may pera ka. Kuha ka ng kapit na medyo bata-bata kasi yung asawa mo, tumatanda. O, iwan mo na lang. Sige lang, total. Yan, may pera ka. Oh. Yan, oh. diretso. So, ang ano talaga, parang sinusulsulan ka. Sabi mo, tingnan mo, ito, ang sama ng ginagawa, walang problema. Napakaswerte ko talaga. Kasi, pa, nasa slide, anong tawag doon? Yung, kung ng mga bata, yung nasa, laruan? Yung... Slide. oh yung slide. So, oh. diretso ka, papuntang impyerno. Kaya yun, yun, diablo, lalagyan pa ng tubig. Sige, madulas pa. Oh, oh. Lalagyan ng lagis. Oh, para mabilis. <laughs> oh, oh. Kung i-apply mo rule number 4 sa rule number 2? Yan. Yeah. If you are trying to do good, he, he, he will try to prevent. The evil spirit will try to destroy your peace. So mm. that you will try to change ways. Mm. Sabihin mo, tingnan mo, I try to go to mass every day. I try to serve as a lecturer and commentator. Yung pala, yung pala pinag-uusapan si ganito, chinismisan ako. Nakita, na-skandalo ako, talagang chismosa pala itong mga kasama ko. Kaya hindi na akong magsisimba sa parokyang ito. Lilipat na lang, ang sungit ng Paris Priest. So, so, all of the sudden, all your movement towards God gets distracted and, and the evil spirit ay natutuwa. Okay. Very good. Oh. Rule number five. Don't make a decision or change what you decided in consolation during yes. the time of desolation. So, yun, napag-desisyonan mo, when you were uh, in time of consolation, uh, don't change it on time of desolation. Huwag mong bitawan ang lahat. So, that's mm. rash decisions. Yeah. Parang sinasabi doon na, uh, wag mong babaguhin kasi ang nakaka-influensya sa ngayon, sa iyo ngayon, During desolation ay yung masamang spirito. Ang, ang sabi ni, ni St. Ignatius, uh, mm. uh, I, I, no in Spanish, uh, pinag-aralan ko in Spanish, but if you translate it in Tagalog, roughly will say, kapag nag ka sa panahon ng desolation, if you make a decision, ang yung spiritual director ay si Satanas. <laughs> <laughs> Yan. So, para nag nagpa spiritual direction ka kay Satanas. Ka, nagpadala ka kay oh. Satanas. Oh, pag nakakonsulta ka pa sa pasaway. So, tuwang-tuwa siya, ibibigyan ka pa ng payo kasi uh, he will really keep, you know, uh, talagang nag-away kami ng asawa ko. Hiwalayan ko na. Tama, hiwalayan mo na. Sige nga. Lahat may hanggana, ganyan ganyan. May intindihan naman ng Panginoon, ganyan ganyan. Di ba gusto, gusto ni Lord na maging masaya ka? Oh, susulsulang ka para talagang bibitaw ka sa mga, uh, sa mga pangako, sa mga decisions in your life that you did in the right mind and heart and spiritual setting. Yeah. Mm. Okay. Oh, number six. Teka muna. Basa muna. Basa. <laughs> number six. Engage more in prayer, meditation, examination, kaysa magsenti during time of desolation. Oh, kasama so when mortification, are, mortification. Uh, mortification. When you are in desolation, huwag lang magtampisaw sa kalungkutan. So, mm. uh, time for prayer more, uh, pray pa more, mortify your senses mm. so that you can really uh, put yourself in in the state of looking really for the will of God. Huwag yung magtampisaw sa kalungkutan. Mm. Huwag madala sa damdamin. Yeah. Oh, number seven. In times of desolation, feel, feel mo na abandon ng Diyos but He has given you sapat na power para malagpasan mo ito. So, yung feeling mo in times of isolation ay pinabayaan ako ng Diyos. But, the Lord is there. Uh, come on, gamitin mo yung binigay ko na may power ka dyan, gamitin mo na. Otherwise, hmm. hindi ka magsisimula. Parang yung yung mga agila, di ba? Yung mga agila, yung, yung nanay, kinukuha niya yung mga yung maliliit tapos tinatapon niya sa bangin kasi otherwise they will never fly and so the, the, sigurado yeah Seriously? sigurado and, and the, the, the mother is there and I'm sure she might be even suffering but she knows that they can fly at a certain point so the mother knows at this point they can fly but they will never do it so and then eventually seguro yeah. si, si, 
Minur ang nanay, but eventually, bago mamatay. <laughs> Eto na, and then they fly. And I think we are the same. The Lord sent us, we, we get angry, we get upset. Uh, we tell him, get out of here, but then eventually we start to fly. Ano ba, epekto ba yun ng nasampal na ano? <laughs> <laughs> Ganun na yun. Oo, totoo yun. Okay. Okay, oh. Next. Number... Number seven. In, ah, number seven naman? Seven. seven. Oh, number seven. No, no. Yan ang seven. Oh, number, number eight. eight. Oo. Oh, oh. May katapusan ang lahat. Yes. Ibig sabihin, yung, 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 yung pagsubog na yan, yung problema na yan, yung unos na yan, yung desolation na yan, may katapusan. Yung consolation na yan, may katapusan. Oh, oh. Because everything goes to, oriented to heaven. And so, uh, this life is really really directed towards heaven so mm. no problem is forever okay sa langit uh-huh. walang beer corruption <laughs> <laughs> walang problema <laughs> yan oh nine maraming dahilan kung bakit tayo nasa desolation okay can't be yun, close lo. by us not okay. only by the bad spirit minsan sinisisi pa si satanas wala ni, ni hindi alam ni satanas kung anong kaluwahan ginagawa natin minsan kasalanan natin yon oh. hindi naman ma- mas mas twisted minsang utag natin kaysa kay Satanas eh. No? Kaya n- n- nung tanungin si Pope Francis kung, kung may kinatatakutan, sabi niya, yes, sarili ko. Because oh. if someone can really destroy your life, that's you. Mm. Nothing else. Not even Satanas can touch you inside. But we have that power to destroy our life. Mm. So, yon. Uh, so, you have to see, if I'm in desolation, uh, baka may dahilan. Hmm. Baka may dahilan. Baka maybe may I'm not praying. Tayo. Baka maybe I'm not giving time to my family. Kaya lumalayo mga anak sa akin. Uh, baka wala akong time sa kanila. Ni hindi kami nag-uusap. Ni hindi ako nagiginig sa kanilang kwento. So ngayon, I'm in desolation. Parang ang gulo-gulo ng pamilya ko. Pero ako may gawa nito. Hmm. Yeah. Okay. Letter B. Ah, may letter ba yun? Oo, ABC yan. <laughs> Minsan, <laughs> dahil God want to test the graces na binigay niya. Time oh. for rooting. Oh. Hey. Yan. Tama ba? Tama. Okay. Letter C. Letter C. Give us confidence sa plano ng Diyos. Mm. Okay. So, you, you, you doubt yourself, but you trust yung plan of God. Uh, siguro dagdag na doon yung ano, uh, uh, ibinababa ka sa poverty kasi all the more you trust in the plan of God. Mm-hmm. Make sense? Yes. Okay. Oh, number 10. Number 10. Let him in consolation think how he will be during desolation. Ang tawag mm-hmm. ko dito, practical na kill joy. <laughs> so, when you are, uh, yan, very good in consolation, isipin mo paano pag dumating ang desolation. So, huwag masyado uh, ibaba yung, conf- yung guard mo. Huwag masyadong feel confidence. Uh, think that the, this consolation also is temporary. Yeah, mm. uh, desolation will come. So, you have to be alert all the time. Parang inihahanda mo na yung sarili mo. Parang nag-bab, nag-iipon ka ng lakas, ng confidence during consolation. Kasi alam mo, ang kasunod nito, desolation. Mm-mm, mm-mm. Okay. Uh, number, te- number 11. Let him in consolation humble himself, lower himself. Huwag lumagi ang ulo sa consolation dahil may desolation na darating din. <laughs> Tama. Kill ko ito. Kastila nga talaga. Okay. Uh, okay. Ito na. Bago. Ang mga bago. Yung mga bago ngayon, how the evil spirit acts. Oh. Kasi, ho, ganito ho, no? Uh, si Satanas, excited hindi siya... Excited ka na. Oh, excited. <laughs> Kasi akala natin si Satanas magpapakita yan na may mga sungay na nakapulaan, na nakakatakot. Pag nakakatakot, tatagbo tayo. So, it is not very effective. Hindi siya mag-present himself as a monster na nakaka... He is a monster, but he doesn't look like a monster. He will look na kaaya-aya kasi ang gusto niya uh-huh. ma-attract ka hindi na na matakot ka at tumagbo palayo. Ang gusto niya lalapit ka ng todo kaibiganin. So, sa according to Saint Ignatius, meron siyang mga 
mga uh, costumes oh. no, na ginagamit niya. So, he disguised himself gamit ang mga costume na ito. Sige, mm -hmm. number one. Number one. Uh, nagpapakita siya bilang babaeng... Tampururot. Tampururot. <laughs> babaeng ko, tampururot. Kung sasabihin ko yun sa akin. Babaeng tampururot. Uh, Oo. Oh. At siya eh, kung hindi niya, yung, hindi niya makuha yung gusto niya, magtatampururot siya. Oo. Uh, oh. Hanggat makuha niya yung gusto niya. Pero, kapag ikaw ay firm, kapag ikaw hindi nagpapadala doon sa tampururot, aatras na siya. Oo. Mm -mm. oh, yun yung una. May, ang isa, doon, isa pang image na ginamit doon sa contemporary writer, sinabi uh, niya, uh, parang isang bata na ganun din, na uh, 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 petulant ang term niya. Parang uh, yung, yung manipulative na bata. Uh, spoiled child. Oo. Oh, gagawin niya... Yung spoiled child na, gusto ko ng candy, mabilim ako ng candy, bilim ako ng candy, ayoko, tapos mag, 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 ganyan yan. So, hanggang makuha mo, Or, if you are intelligent, like my mother, <laughs> tawa ka lang ito. Yung, Sabi ko, tumigil ko na. Yan. So, dapat ganyan firm tayo. Tama ba? Oo. Oh, dapat firm. Yes, Alam natin, ito ay image rito. Image rito. Image rito. Image rito. Yes. Huwag niyong gagawin sa... But you have to be firm. Oh. Pero ganyan yan. Kasi maraming parents na manipulate ng mga anak ngayon. And, and so, anong gagawin ng anak? Mag-tantrum. And anong gagawin ng parents? Para tumigil ng tantrum, bigayin ng gadget. At uh, bakit nag-tantrum ang bata? Dahil gusto niya ng gadget. Pero pag sinabi niya, ma-pengin gadget, hindi mo ibibigay. Pero pag hmm. nag-tantrum, para tumigil, ibibigay. Nag-give in ka. Pero pag si dumating ang nanay ko, <laughs> gusto mo ng tantrum, makuha ka ng chinela, subukan mo ulit, <laughs> mawawala ang ipin mo. So, titigil ka talaga. And I think that's clear. Oh. So, if, if we are soft, mag-tantrum siya, and then you give it. So, anong klaseng tantrum yung pinaparamdam ng, ng, ng bad spirit? Anong klaseng tantrum? Anong klaseng tantrum? So, for example, yun yung mga sa ating concrete spiritual life. Ano bang mga ano? Yung mga ano, yung, eh, pwede, pwede kasing yung evil spirit, pwede atin din yun eh. Mm -hmm. ba? Diba? Kunyari, uh, parang ano man naman to, hindi binigay sa akin ni Lord yung ano. ba? Diba? Tapos yung mga ano ka na, magtatampo ka na kay Lord. Mm -hmm. Pero yun, lahat yun, galing sa atin. Tayo yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang pwedeng tayo... Halimbawa, uh, uh, humingi ako kay Bishop na ilipat ako sa ibang parokya. Ayaw niya. Nilipat ka sa okay. isang hari. Okay. Kung ayaw niya, di, di na ako atin sa clergy meeting. Bahala kayo sa buhay niyo. O oh, yan, ganyan. Di na ako atin sa clergy mm -hmm. meeting. Ay, Father, may ta ang... ta tawag si Bishop sa tel... Wala! sabi mo, wala ako. Ah. Yan, Baka kung ako. ano pa ang masabi ko sa kanya. Yan. Di ba? Oo. Oh, oh. so, Hindi ako mag na, na, kasi bakita, baka makita niya akong gigil na gigil na gigil na gigil na ganyan. Nagpapalakas. Hmm. Yan. Di ba? Very good. That, that's oh. talagang ginagawa ni Satanas yun. Oo. Oh. Oh, oh. At, At susulsulang ka talaga. So makita natin, pwede natin sabihin na makita natin ito kapag tayo ay into spoil, tantrum, hmm. and... Uh, yung in tampororot. Pwedeng eh, eh, tayo, pwedeng ibang tao. Pwedeng tayo yung yung uh, tayo yung spoiled. Pwedeng tayo din nag-i-spoil sa atin o may may uh, tao na nag-spoil oh, sa atin. Ay may tao na spoiled na we deal oh, with yung person na spoiled. Correct. I remember yung ano eh uh, th there was a young priest that consulted me, very young newly ordained in one diocese in the province and he said uh, yung, yung mga kasama niya sa bikaryato, ng mga pare, nagiinumang gabi-gabi. And, mm. and ayaw niya. And uh, nagtatantrum na sa kanya na ano. Yung um, mga pare? Pala, eh, ayaw mo sa amin. Wala kang pakisama. Wala kang pakisama. Ganyan yan. Ah. Bago ka pala. Yan. 
And, and I remember I, I told that, no? That, that's, oh. the, the evil spirit, that's one of the things na iparamdam ng evil spirit. Na, nagtatampo ako dahil hindi mo ako pinagbigyan. Hmm. Ang ano pa din, yung, yung peer pressure, yes. parang yung feeling to belong, yes. di ba? Gagamitin. Yes. Oh. Di ba? So, yun. So, marami yun. Yung mga kabataan, makarelate kasi ganun yun, no? One of the normal ways is yung peer pressure. Mm -hmm. uh, sa, sa mga magsota, kung mahal mo ako, patunayan mo naman na mahal mo ako. O, oh, sige nga, paano ba? Yung patunayan. Gusto ko yung kotse. Hindi <laughs> naman, di magawa sa kotse, mura lang. <laughs> di ba? Yung mga ganun. So, yan. Yun na yun. Oh. Okay. Okay. Good. Yun yung yun yung una. Yan ang una. Oh. Pero ang sa akin ha, maganda kasi Pero ang next parang, yung favorito ko. Na, nag, <laughs> nagkaroon ng ano, nagkaroon ng muka na we can easily relate with yung yes. ano, evil spirit. Yes. And okay. also yung 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 feeling kasi uh, already the word na spoiled, uh, tampo, uh, they will put a red flag when you find yourself or someone else pressing you with this kind of things, ingat, ingat. Mm. Kasi that's language of Satan. Mm. So if, if we know yung kanyang lingwahe, magiging familiar na, ito nararandaman ko, hindi naman galing sa Diyos yan. Eh. Mm. Halimbawa, yung, yung tampo, hindi naman galing sa Diyos yan. Eh. Parang it makes you, it pressures you to become unfree. Yes. Kasi ikaw ay gagawa ng desisyon, hindi, dahil hindi ka na gusto mo. Oh, oh. Hindi na free yung magiging decision mo kasi pinressure ka na do sa decision. Correct. So, ingat doon, mag-iingat. Okay? Oo. Oh, oh. oh. Actually, alam nyo, for example, ha, pag ikay kakasal, yung ang itatanong ng one of the most important question ng pare sa canonical interview ay ito, are you free? And, and talagang titingnan kung talagang, talagang kusa, talagang malaya, talaga galing sa pagmamahalang o mayroong ganitong uh, pressure. pressure na galing oh. sa mga ganun. Sa parents, oh, oh. sa in-laws. Okay, good. Okay, oh. Number 13. 13. Ang number 13, the evil spirit acts like a, a clandestine lover. Yan. Kabit. Pag sinabi mong clandestine, yung pasikreto. Oh, oh. Yung wag no lang nakakaalam, yung atin-atin lang to. Oh, Pag ito oh. sinabi mo sa ibang tao, break na tayo. Oo. Oh, oh. Di ba? Oh, oh. Kasi ang ano nga doon, uh, ayaw ipa ayaw ikaw na tinutukso niya, ikaw na iniimpluwensya niya, ayaw ayaw kang o pinipigilan kang magkonsulta sa taong na magsabing kalugohan niya. Oo. Oh, oh. <laughs> That, that's, no, huwag mong gawin yan. Huwag kang mag-resign. Paano? May mga anak ka. Kahit pressure ngayon, ang hirap makuha ng trabaho, huwag kang mag-resign. So, ayaw ng Diablo na ikaw magkonsulta kasi matatauhan ka. Kaya, mm. anong gagawin? Solo mo. Solo mo mm. hanggang sa mag ka ng solo, ng maling-mali. Oh. <laughs> ng maling-mali. Kaya, parang ano eh, parang uh, secret lover, parang kabit, yan, makita tayo, pero huwag mong sabihin sa asawa mo, ha? Kasi oh. ibang nalaman ni Hindi. Tapos, ang pangalan mo, mo nakalagay na pangalan mo, ano, iba. Iba oh, oh. Oh, <laughs> Si Kuya, oh, ano? Yun, si sa kuya. cellphone, ibang oh, pangalan. Ibang oh, pangalan. Oo. Oh, oh. Diba? Oo, oh, si, si doktor ganito, yung pala, yan ibang, na yan. Iba na dinodoktor. Yan na <laughs> oh, ibang dinodoktor. So, yun, para itago. Yun. So, uh, oh. secret word I think on is itago. Huwag oh, mo oh. ikwento. Huwag mo ipaalam. Huwag mo ishare. Oh. Huwag, ka, huwag na huwag magkonsulta sa iba. Oh. Yan. Tayo-tayo oh. uh, lang. And I think in spiritual direction, that's one of the most dangerous things. Oh. And when you Correct. want to do things on your own, and when you feel I don't need to consult anyone, Because I talk to God. Oh. <laughs> Kaya yung mga nagsabi na yung aking relationship, I don't need uh, yung church. Ako, direct ako sa Diyos. Naku. Naku. That's the most dangerous relationship. When, when you feel that in anything and in everything and in all the time, you have a direct line with God. Mm. Very dangerous. Ang ano nga doon, even yung mga spiritual giants, kahit si Teresa o Fabila, 
Meron siya spiritual director? Of course. Even the Pope. Even the Pope. Ah, kaya nga ano nga doon, parang <clears throat> lagi kasanang merong sounding board na yung, i, when you open up yourself, asahan mo na magkakaroon ng ibang tao, ibang perspective doon sa, sa problema mo or concern mo. Yes. It, it puts, puts at least some objective view. Yung, yung parang tiniting, mm-hmm. ti, tutulungan ka na tumingin mula sa ibang perspektibo yung problema mo. Mm-hmm. At least, yun. Uh, but, but some people, if you talk to a spiritual director, will really help you to find yung, yung mga steps na tungo oh. sa Panginoon. Uh, but even a friend, even oh. talking to a parent, yung, yung tipong bagong hiwalaya mo yung asawa mo, kau sabi mo yung, yung parents mo na matagal na nag-asawa, nagsama, mm-hmm. duman sa maraming crisis. And, and they will tell you, you know, kalma ka muna, uh, think well, pray it over, yung mga ganon. Parang sasabihin sa'yo yung kailangan mong marinig. Kaya ayaw niya. Kaya, kaya nakakatakot kasi dito. Kasi ang ano dito, pwede ka pa rin maging open sa ibang tao. Pero pipiliin mo yung taong, alam mo mag-agree sa'yo. Mm-mm, mm-mm. Kaya delikado din. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Kasi pag pinili mo yung, yung tao na alam mong maririnig mo yung gusto mong marinig at hindi yung kailangan mong marinig, problema pa rin. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, ang ano doon, pipiliin mo pa rin, pipili ka ng tamang teachers din. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung mga taong, taong magsasabi sa'yo kung ano yung totoo. Correct. Okay. So secrecy is uh, another uh, red flag dito. Oh, secrecy. Ploy, ploy. Um, another one will be self confidence. I don't need to consult anyone. Mm-hmm. Parang ganon eh. Mm-hmm. Uh, matalino na ako at eh, experienced oh. na ako. I don't need to talk anyone. Matanda na ako eh. Mm. Uh, Alam ko na yan. Nako, Thirty years na ako madre. Papunta ka pala, pabalik na ako. So hindi, hindi ko ni hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan yung pa, pag-usap-usap. Yan, delikado yan. Pride. Superior ako. Ako yung mother general. Oo, oh, mother general pa. Oh. Yung mga ganyan. Oh, oh. Hindi ko na kailangan yan. Naku po. Lalong kailangan mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Babalik tayo ulit mo sa healthy <laughs> sense of self-doubt. Yes, yes. Oh. Correct. Oo. Oh. Ang, ang, ang lahat ng itong ginagawa natin, ha, this is practical knowledge. Mm-hmm. Hindi ito teaching for us to feel good. Hindi ito teaching for us na uh, aha, ayun pala yung nangyari nun. Ito'y gagamitin natin for our everyday or day-to-day life. Yes, yes, yes. Kaya ingat. So, ang pinag-usapan natin, paano tayo niloloko ni Satanas? So, na-disguise siya. Number one, uh, yung babaeng tampororot o spoiled child, manipulative, manipulation. Hmm. So, how, paano minamanipulate? Uh, yung tampo by by being stubborn by putting pressure mm-hmm. so yeah, if you feel all these words re, uh, put a red flag and extra careful ingat parang landmine no? be mm-hmm. very careful how you walk second uh-huh. is yung false lover so ito yung uh, intimate but in secret at ating na lang ito huwag magkonsulta so yan uh-huh. um, keep it secret don't talk to anyone and uh, just do your own decision between you and me and you feel lang kausap mo ay Diyos nang direkta I don't need anyone to interpret the Lord appears to me may sa dreams sinabi ng Panginoon gawin ko ito sa dreams basta ako sunod ko yan ingat you can really get oh. very wrong okay oh. number 3 na discuss. number 14 oh number okay. 14 the evil spirit acts like uh, an army commander okay wherein the army commander nag explore siya ng weakness mo in terms of fragility or unpreparedness. Yun yung una. Yung pangalawa, it explores yung uh, spiritual pride or complacency. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay? Okay, so, uh, so general. Ang, 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 ang uniform dito is bilang isang general na uh, aatakihin ka golpe de gulat. Kung mm. saan ka mahina. Mm-hmm. Yan. So, pag-aralan ka muna, saan, saan kaya mahina ang taong ito? Doon. Tira para talaga babagsak. Mm-hmm. Halimbawa, uh, self-confidence. Talagang very, very poor ang kanyang self-confidence. Tapos, 
biglang may may nag dislike sa post mo sa Facebook. Ah, ah nako, sira-sira na sira araw mo niyan. Oh my god, bashers can really destroy you. If if you have a very low self-esteem, bashers can really destroy you. If you don't, oh. don't if your worth is not from God, then bashers can pull you down. So mm-hmm. alal- alamin niya ni Satanas kasi may mga tao na ayaw mo sa akin, okay, okay lang. Pero may mga tao, ayaw mo sa akin and then I lose all my confidence, mm-hmm. nasirang araw ko. So pag-aralan ka niya, kung saan ka mahina, pang, doon oh. ang mga missiles. Oh. Bali, yun dalawa yung ginagawa niya. Yun ang part, part one. one. Okay. Part yung two. part two naman, uh, do, kung saan feeling strong ka, mm. doon ka uh, relax. Relax kasi ako, ma'am, Matagal akong pare, wala akong problema sa ano sa obedience. So, wala ako. <laughs> obedience, wala problema. Ako, mahal ko lahat ng superiors oh. ko mula nung maliit ako. Oh. So, wala problema ako, wala, walang oh. mangyari yan. Obedient ako. So, when you feel too confident na uh, that, that's not an issue for me. Yan. Yan, yan, yan sabi, na. sabi ni Satanas, sige, yeah. doon. Ah, hindi mo issue sa celibacy, ah. Sige, kumanda ka. Padadalhin kita ng mga yeah. ang iyong weakness. Yes, yes. Mga mahabang buhok. Yung mga may bigo-bigo. Ah, hindi na bigo. <laughs> Pero 'yun, kung uh, kung ano ang uh, you feel very you feel mo very confident, feel mo wala wala akong oh. problema diyan. Kung ang iyon nga, nakakatawa nga eh. Yung yung weakness, parang ano mo pa eh, para maintindihan mo eh. Pero the evil spirit is really cunning, tuso talaga ang oh, evil spirit na kahit yung, your strength. Yung, yung strength, kahit niyang gamitin yun yes. against you. Kung, kaya alerto tayo, kung yung strength mo is you feel secure. So, you, 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 when you feel very secure in your strength. Mm-hmm. So, yun, yun ang problema kasi ang, ang umiral doon is yung pride. Mm-hmm. Kasi you start to feel very secure. I don't, I, I don't need any... Ako talaga, oh. oh. Siya, ang, siya ang sabihan niyo, Father, maganda yung seminar para sa mga kasama ko sa lectures and commentator. Dapat umaten sila. Kasi talagang bagay na bagay yung <laughs> seminar sa kanila. Eh, sa'yo. Ah, hindi. Okay ako. ako okay lang. Okay ako, na ako. Lang. Okay na ako dyan. Sila okay. ang kailangan umaten. Kasi sila, sila mga chismosa, sila ang mga immoral yung iba, ganyan. Eh. Ah, ako. Okay lang ako. Yan. Patay ka na. Patay ka. <laughs> 50% ka na. 50-50 ka na. Okay. Oh. Very good. Oh, sige. Ah, baka may tanong dyan. May tanong. Sige. Ah... Uh, Uh, sabi ni Lex Evangelista, when you suddenly feel low and lessen your interest in your ministry, it rattles your mind, doubting your personal decision and credibility that drops you to be tempted and lost your willingness. Mm. Mm. It's a comment. It's oh. a comment. The question is from Heidi Morena Nunez, Bishop Ga. Base po sa aking karanasan, minsan po pinili ko ang paggalaw ng Espiritu papalayo sa Diyos. Oh. Subalit, ang Diyos mismo ang hindi lumayo sa akin. Naramdaman ko pa rin siya. Kung mayroon tayong paggalaw ng Espiritu papalapit sa Diyos at paggalaw ng Espiritu papalayo sa Diyos, pwede rin po ba makaroon tayo ng paggalaw ng Espiritu na nagbabalanse ng mga pangyayari? Ang mabuting Espiritu, lagi niyang ninanais na ikay lumapit sa Diyos. Hindi mangyayari na yung masam- mabuting espiritu o yung Holy Spirit ay gagalaw siya magpapalayo sa Diyos. Kaya ang ano nga doon ay yung good spirit will always bring you closer to God. Ang ano doon, ang nakakatakot dito, yung, yung evil spirit will can make itself appear na pinalalapit ka sa Diyos. Pero in the end, parang pain lang pala yun. Mm-hmm. Para ikay kumain, ikaw ay ika nga ay kumagat. Mm-hmm. Pag ikay kumagat na, huli ka na, dawit ka na niya. Mm-hmm. So ang ano nga doon talaga ay ikaw ay mag-iingat na na wag kang lagi mong lagi mong uh, 
iestimahin yung yung paggalaw mm-hmm. na titingnan mo na ang bawat paggalaw sana o lahat ng paggalaw nito nung sinasabing galing sa mabuti ay laging papalapit sa Diyos. Yun yung sinasabi doon na ano eh. Ah uh, ah uh, yung start beginning end ng paggalaw. Mm-hmm. Yung start beginning end ng paggalaw dapat consistent lahat papalapit sa Diyos. Mm-hmm. Hindi pwedeng kahit isa doon. Lalo na yung, lalo na yung panghuli. Yung end. Oo. Oh, oh, oh. Lalo yung end. Lahat yun dapat papalapit sa Diyos. Oh, oh. Kung ang mangyari doon, yung una, o oh, papalapit sa Diyos. Yung pangalawa, papalapit sa Diyos. Yung pangatlo, ay para bagang hindi na papalapit sa Diyos, papalapit na sa sarili ko, kung anong gusto ko, papalapit sa masama, hindi yung mabuting spirito. Dapat consistent yun ay papalapit sa Diyos. So, ang ano nga doon, yun yung parang lagi nating iingatan. Yun yung mas ba kailangan nating bantayan. Mm-hmm. Okay. Sabi ni Sophie uh, Kudiamat, what a very fitting tandem to discuss the practical things in our relationship, knowing the possible things that happen in our life in this world. Easy mm-hmm. way to understand very the good. facets of our existence in this world. Thank you, and please continue the mission, Fathers. Ang sa akin ha, parang I think The mission now is in their hands. Itong knowledge na ito, it is supposed to be put in good in 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 your good use. Mm-hmm. Hindi ito hindi ito lecture na natapos sa lecture na hihintayin niyo o kailan yung exam. Ang exam nito ay yung inyong pang-araw-araw sa buhay, na buhay. Pang-araw-araw. Oo. Mm-hmm. Na, dapat da, dadating yung point na hindi niyo lang to alam. Hindi lang niyo to ginagamit. Pero It is unti-unti binabago yung paggawa nyo ng desisyon, yung pagsunod nyo sa Diyos, yung pag-alam nyo sa kagustuhan ng Diyos. Binabago niya unti-unti itong mga bagay na ito. So, hindi siya, it's not at the end of the semester, ay bibigyan ko kayong exam. At kung kayo po masatapos yan. na. Oh. Sa seminaryo yan, nagtuturo <laughs> siya, may exam, lahat yun. Hindi, para... ang sa akin, kahit sa seminaryo, hindi ako nagbibigay ng exam. Ah, talaga. Oh, Very good. Oh. Ang sa akin ay every day, kaya natanggal kayo tuloy, oh. <laughs> Every day, every time na we meet kami, sinisigurado ko para I make sure na alam nila by heart yung pinag-aaralan namin. Aha. Sa so, yun yung objective ko. Hindi oh. yung pumasa sa lesson. Literally by heart, not not by memory. Because sometimes we use the expression by heart, by meaning, by memory. Dito, ang by heart is really pointing to the mm. biblical heart, no? the center of our existence. Mm. So, yung discernment ay nasa sentro ng ating buhay. Mm-hmm. It's supposed to be uh, touching our prayer life, our action life, our family life, mm. our ministry life. Yun lahat ng aspeto ng ating buhay. No? Kaya nga sa akin, ang imbitasyon ko sa inyo, kung meron kayong tanong, i-post nyo lang din yung tanong nyo. Kung, kung doon sa dating, dating uh, episode o yung ba, uh-huh. ano. Kasi sa akin, uh, sa akin din kasi, yan yung gauge ko sa mga seminarista at kahit sa inyo, nakukuha nyo ba talaga? Mm-hmm. Nakikita nyo ba itong inaaral natin sa inyong buhay ngayon? Okay. At doon nyo makikita doon sa tanong. Yeah. to maganda. Sabi ni Neil Rodriguez, Father, Bishop, it's really a pleasure listening to you. Level po sa all walks of life. Malinaw at may bukot sa may natutunan na nakaka-relate pa sa mga ibang example na situation. Mm-hmm. Plus the side comedy of Father Luciano. <laughs> Grabe ka. Oh, side comedy. Sa susunod, ikaw na talaga magtuturo. Komediante ako. <laughs> Yung ano, once you have, sabi ni Ronilda, once you have noticed that there is a presence of evil spirit in you, ano pong practical remedy? Babalik ka doon sa rule number number six. Ano talaga? Diba? Kaya sabi ko, isulat nyo eh. Rule isulat number six. Isulat nyo, diba? mahirap. Ang sinasabi doon, intensify your prayer. More prayer. Prayer, more meditation, meditation, self-examination, yes. at saka mortification. Mortification. Yun yung ano doon. Walang, yes. walang, walang shortcut dito na ano eh. Also seven. Oh. Uh, if, if, kung malinaw na ang... ang uh, If you are in a desolation, because the evil spirit is pushing you away from God, don't make decisions. 
Oh, number that, 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 oh. That, if, if on this time you start making decisions, if you like, ay magre-resign na lang ako, hiwalayan ko kaya yung asawa ko, ay, ay naku, 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 resign from the ministry. This is not, it's a good, it's not a good time to make decisions. Mm. And I think the evil is so good in that. Oh, oh. You know, I, I have seen, uh, Bishop, I, I live with four priests that left the ministry. Mm. And, and it's so painful to see that they are deciding in the wrong moment. I, 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 you don't even say that the, there is a wrong decision, but the moment is important. If you are really... Kung, kung yun, yun <coughs> nagdrive ng kotse mo ngayon ay ang evil spirit, huwag mong pahintulutan na siya maging uh, taxi driver mo kasi it re- will, will bring you to disaster. And so, if you really, in a moment of desolation, you start making decisions, and I think the, the evil spirit tries to do that. Mm. He really tries mm. to, to, to make you really make major decisions. I mean, we are mm. not talking about simple decisions, no? Uh, the, here it comes time for divorce, here it comes come for leaving the ministry, here mm. it comes time to walk out uh, from the ministry in, in the parish. These are the times when we become born again, we change religion, we become agnostics. Mm. So this is the time to... And usually uh, there is nobody makes a right decision uh, guided by the evil spirit. Siguro kung i-extend natin yung rule number 13, Mm-mm. Parang sa akin, in terms of imagery, ang evil spirit, parang anay yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang anay, hindi mo nakikita sa, ano eh, nandun siya sa loob, nakatago sa mga loob ng kahoy, sa loob ng pundasyon. Pero, silently, uubusin niya, uubusin niya yung laman ng kahoy. Yes. Di ba? Sa labas, parang okay siya. Di ba? Yes. Pero nangyayari pala sa loob, kinakain na sa loob yung, yung laman ng yes. kahoy na ang sa akin parang later on parang you might be we might be surprised na ganito na yung damage na ginawa ng yes. evil spirit and w- ano ang damage bagong bumagsak kasi eventually babagsak yan empty kasi ang ano nga that's been empty oh, inside oh, oh, oh. so that, that I think that's a sign when when there is too much shallowness yung mababaw ang buhay even yung buhay na spiritual can be mababaw Yung, yung tipo, yung relationship with God is depende kung naiyak ako sa prayer meeting, mm. masaya. So, kung masaya pupunta dahil naiyak ako. So, if you start to feel so empty inside na you only live by, by what kind of feelings, mm. then that's very dangerous. Mm. Oh. Kaya nga ano nga dyan, parang ang ano naman dun, hindi naman isang kagat ng anay lang yan eh. Diba? Libo-libong ana yan, yes, maano, yes, di ba? Yes. So, ang ano nga doon talaga, parang hindi yan nangyari overnight. Parang kailangan mo bantayan talaga yung sarili mo. Ano nasa na nga ba ako papunta? Kami, ako, ako kahit obispo, kahit pare, parang we are always in a constant state of movement. Papunta saan ako? Di ba? Ako ba ay Pwede akong hindi jumping from one mortal sin to another, mm-hmm. pero I could be jumping from one venial sin to another. Diba? I could be making one bad choice to another, hindi naman siya sin. Diba? So ang ano dun, parang kailangan ko bantayan yung mga ganyang bagay. Kasi ang, 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 kung ang Diyos mahaba ang pasensya, mahaba din pasensya ng masamang espiritu. Gagamitin niya rin talaga yung uubusin ka niya from the inside. Many Hindi times, oh, yes, oh. all the time. Oh. <laughs> okay, uh, we have uh, here what I want to annoy. Sabi ni Jason Miranda, Father, answer mo po ako. Pero hindi ko mahanap po Jason ng yun tanong. So, paki, <laughs> oh, paki, kung andyan pa, paki copy <laughs> and, <laughs> oh, and paste o oh, ulitin. Kasi, chineko, hindi ko talaga uh, mahanap uh, yung, yung tanong mo. Okay, uh, mayroon po dito isa. May tanong ding ako, Father. Napansin, Bishop, ang ibig niya sabihin. <laughs> okay, na, father, napansin ko lang po, bakit yung hindi masyado malapit sa Diyos, bakit parang sila pang binibiyayaan ng sobra, pero yung malapit sa Diyos ay parang hirap na hirap. 
kasi nga kaya, kaya kasama, ba, kaya kasama ba? yan sa attraction ng evil spirit uh, diba rule ano eh ano ba eh, consolation and, and oh oh parang yung sinasabi mo kanina ang evil spirit hindi siya magpapakita ng halimaw oh oh di ba kunyari ikaw ay lalaki magpapakita yung bilang sexing babae di ba attractive oh, oh, ang kasalanan oh, oh. ang kasalanan meron siyang attraction eh di ba kaya nga kaya nga paulit-ulit tayo do sa kasalanan kasi nga attractive siya masarap siya Diba? Mm-mm. Kaya ang ano nga doon, parang, oh, mag-ingat tayo sa mga ganong bagay. Kasi yun yung mga ganong bagay ang nagpapahina ng pundasyon natin. Mm-hmm. Nagpapahina ng ating will. Mm-hmm. Nagpapahina ng ating reasoning. Mm-hmm. So lahat yun, parang kailangan natin bantayan, ripasuhin natin yung, ano, yung mga nangyari sa buhay natin para hindi tayo magpapadala at gagawa ng decision dahil sa mga bagay na yan. Correct. May, sabi ni Neil, in my confession, uh, sabi ko po na madalas ako matistrag while praying or reading the Bible. And mm. the priest said, make quality prayer. Can you elaborate that, Bishop, please? Bishop ng kasulat dito. <laughs> ano nga bang ibig sabihin ng... O ano, ano nga bang ibig sabihin ng prayer? Technically, ang prayer, it's not yung, sasa, yung kung ano yung sinasabi natin. Prayer really, ang totoong prayer, yung yung time na tayo nakikinig sa Diyos. Yung tayo ay tatahimik at bibigyan natin ang Diyos ng pagkakataong magsalita. Kasi, pwede tayong sabihin natin kung anong prayer request natin, kung prayer request ng, ng ibang tao, pero, yan yung, yan yung sinasabi natin sa Diyos. Yan yung kailangan natin. But true prayer begins when we start listening to God. Kung kailan na tayo nakikinig sa Diyos. Ang, sa, ang danger dyan eh, ano? Ah, so yung rosaryo pala, hindi prayer. It is a preparation for prayer. Parang pinakakalma tayo sa pamamagitan ng paulit-ulit na Ama namin, Abaginong Maria, Luwalhati sa Ama. Mm-hmm. Pinakakalma tayo, parang pinatatahimik yung ating kalooban, inaalis unti-unti yung distractions natin para tayo ay tunay na makinig sa Diyos. Mm-hmm. Kaya nga ano sa akin, ah, When we really give, yung, ang quality prayer para sa akin ay yung tumahimik ka lang. Kahit walang nangyari, pero yung tumahimik ka lang at nag-antay ka, even that is quality prayer. Huwag nating anahin na dahil may, may umulan at may kasamang kulog, yan yung quality prayer. Hindi eh. Mm-hmm. Ang prayer really is just to be available before God. Yun nga yung contemplation eh. To behold God. Mm-hmm. Uh, ito ang uh, tanong ni Jason uh, I think was from last uh, or last or two programs ago I remember now Jason now, now I remember bakit po gusto gusto mo magbago subalit palagi kang dinadala sa kasamaan sa kung saan ka mahina mm-hmm. paano po makabalik sa tawag niya ang sa akin unang unay awareness na kung ano yung nangyayari sa iyo oh, oh. ba? Diba? That's na, desolation. Oo. Oh, 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 Concretely na, desolation oh, oh, case. Na ikaw na, ay nilalayo sa... Gu- na, gusto mo magbago. So, you, you are trying to orient yourself to the will of God. Eh, dadalhing sa... Bab- oh, pabagsagin, dadalhing oh, ka oh, sa kasalanan. At kung saan ka mahina. So, klarong-klaro itong pinag-usapan ngayon. No? Mm-hmm. Yung, yung general. Yung general, titirahin ka kung saan ka mahina. Oh. Uh, kaya so, paano? Ang tanong niya ay paano makabalik sa tawag niya. Babalik ulit doon sa ano, rule number six. Prayer, uh, mortification, meditation, examination. Uh, ang sa akin, parang yung prayer at saka discernment, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kailangan mo talagang pagsamahin yun. Hindi Mm-mm. siya, Mm-mm. ang discernment ay hindi, hindi ka sasampalin na lang na, oh, yan na yung discernment mo. Bunga din siya ng prayer. Mm-mm. Sabi ni Catherine, being firmly focused on maintaining the relationship between God and self. A prayer for life always brings us back closer to God. Mm-hmm. May God be praised. God bless mm-hmm. everyone. Okay. Uh, sabi ni Laila Carmona, question, but choices is made by wrong discernment? Minsan kasi hindi ka naman nagdi-discern eh. You just make bad choices. <laughs> 
default yung slap. <laughs> Minsan default. yun na, eh, do- ang sa akin ha, among us, di ba, sino talaga ang nag, uh, subject decision uh, uh, to uh, discernment? Minsan katangahan lang eh. Hindi na nagdi-discern. Talagang parang, go. go. Ko ano lang yung gusto go, ko. Ko ano lang yung gusto ko. Uh, uh. Di ba? Eh, but, but I think, yun, yun ang panawagan ni, nitong pinag-uusapan natin. Oh, oh. Spiritual life. Decisions are so important na hindi lang nag-aapekto ang ang buhay mo, kaligayahan mo, kapayapaan mo, kundi pati yung circle mo, no? So pamilya mo, I always said if you are not at peace, kawawa ang family mo, sila ang unang madamay. Mm. So all these decisions are so important and usually we let God at the side. Oh. <laughs> Parang hindi mo sinama ang Diyos, ang may likhang, may gawa, ang may plano, ang may nagmamahal, hindi mo sinama sa sa usapin. Oh. But then, pag talagang na, naka-disaster, saka Sisi. lang tumatagbo sa kanya. Sisisihin mo pa. Sisihin mo. Nasaan ka, Lord? Yes, yes. Oo. Oh, oh. Correct. Correct. Oo. Oh, oh. Kaya nga, ano nga dito eh. Although, Wow, this ma- is ma- powerful ha. Ah. Oh, sige. Bishop, sabi ni Norm Mago, I experience when you stop questioning, God will answer. Oh. That's powerful. I agree with that. I really agree with that. Uh, ano yan, my ha? own experience. When you stop asking why, that's the, the time when God can answer when you shut up and listen. That's very powerful. Thank you for a very good insight. Uh, oh. Grabe ang ano yan, ha? Pagtitiwala yan, ha? Yep. May Kristong Sab- Harry movement yan, ha? <laughs> Sabi ni Fermina, God has given us the power and we pray that His guidance be with us at all times. I enjoy this conversation. Thank you, Bishop and Father, for enlightening, mm. us, uh, enlightening us. All these are happening in our life and prayer always mm. help. A- ang suggestion ko, ha, parang try to practice one rule or kung ilan rules ang kaya nyo. Practice nyo, practice nyo. Wag niyong, pag niyong isulat sa notebook, tas bubuksan niyo na naman next week yung notebook. No, buksan niyo yung prayer. Niyo, pra- niyo yung pra- prayer. Oh, oh, oh. Practice niyo. Tanong ni Rene, Father Luciano, yung pong mga malayo sa Diyos na pinagpala, ano pong kanilang good or bad karma? Ayaw kong anahin ng karma. Hindi naman karma yun. Oo, oh, hindi oh, karma. Well, is, let, let's go. Palitan natin yung salitang good or bad karma. Uh, good spirit or bad spirit. So, yun. Oh. so ang, y- ang, yung ang, mga tao na very basic to, to uh, principles, no? Kung yung mga tao, if they are oriented towards bad, then uh, the bad spirit will uh, will will, oh, will smooth the so. <laughs> will smooth the way para dere derecho na sila. Oh. And you are oriented towards God, the bad spirit will try to Oh. guguluhin ka oh. to distract you. But it's not good or bad karma, it's good or bad spirit. No? Ang sa akin, inaano ko dyan yung ano eh, yung parang cost of discipleship. Mm-hmm. What is the cost of discipleship? And also the, what is the cost of non-discipleship? Mm-hmm. Di ba? Parang, ano bang, ano bang, ano bang mangyayari sa atin kapag tayo sumunod kay Kristo? Ah, hindi magiging madali buhay. Didiretsyoin ko na ikaw, ikayo. Hindi magigip. Pero ang sa akin, ang magagarantiya natin, ang garantiya din ni Kristo, magiging makahulugan ang buhay natin. Mm-hmm. Bishop, b- very direct question ni, ni Bel Rivera. How to listen to God? How we know that we are already listening to God? Uh, ang sa akin, sa umpisa, malaking tulong kung meron kayong spiritual director. Mm-hmm. Kasi spiritual director, it will... S- sino pong pwede maging spiritual director? Ikaw! Hindi, may mean, huwag niyo, <laughs> niyo dagdagan. <laughs> ang sa akin... Hindi, si- sino nga ang, uh, mga, uh, is it like a confessor? You have to be a priest? Or... Uh, uh, not necessarily. Mm-hmm. Ang sa akin, yung may karanasan din ng spiritual direction. Yun. Ang sa akin, mas mabuti sana kung nag-aral siya ng, ng spiritual direction. Mm-hmm. Pero ang sa akin kasi... Uh, At hindi, nagdarasal. O, oo. <laughs> hindi na naman lahat kasi yan. ay... Hindi lahat ay dumaan sa ganun. Pero may mga taong may gift ng spiritual direction. Oo. At sila yung magsasabi sa iyo uh, kung ano yung kailangan nating marinig. At sa akin, parang... Uh, mahirap kasing sasabihin, 
uh, paano kung masasabi kung nakikinig na ako? Parang in, in ganitong klaseng ano, parang hirap sa, sa kontekstong ito na ganito-ganito lang natin masasagot. Kasi ang prayer ay karanasan. Ang prayer, prayer is an experience na kailangan nating parang hihimayin natin yan. Ano nga bang nagsasaan? Anong dito? Ito ba ay, is it listening already? Or ako ba ay preoccupied pa rin sa aking sarili? Yung mga ganun eh. More questions coming. Mm, uh, sabi ni uh, Derek Thomas Juan, question, when can change bring us into consolation or into desolation? Change. Kasi si St. Ignatius was always after in spiritual conversion. Ang lahat ng ginagawa niya, kahit yung sa spiritual direction, kahit itong spiritual exercises, it's a uh, conversion ng habol niya. Mm-hmm. Meron nga siyang sinasabi do sa ano niya, sa sa rules niya na may in illustration dalawang linya. At ang goal niya ay yung dalawang linya na yon ay papalapit ng papalapit sa isa't isa. Isa yung kagusto gusto ng Diyos, isa yung ginagawa natin. Dapat doon, dadating doon sa point na ninanais lagi natin, papalapit tayo ng papalapit doon sa gusto ng Diyos. Mm-hmm. At inaano niya doon, magagawa, mangyayari lang yon kung tayo ay mer- always in the motion. Kung towards, maglalagat ka. Kung, kung ikaw ay motion ng spiritual, ng spiritual conversion. Oh, moving forward. Oo. Oh, oh. Kasi if you, it's very simple principle of spiritual life. If you are not moving forward, you're moving backward. You are never... Mm. So, change is daily. Oh. It's not like, I'm not changing anything. No, it's, if you are not changing good, means you are changing bad. Yun, yun, yun. Yun na yun. There is no stagnancy in a spiritual life. Oh. It's okay. either, if you don't get better, you get worse. Okay. Mm. Good afternoon, Father. Question, bakit nakikinig? ka naman sa salita ng Diyos at gusto mo rin magdasal sa Kanya pag dumating na ang problema parang hindi mo naman magamit ang narinig mo ang salita ng Diyos uh, ang sa akin kasi ang tanong doon ano eh uh, tama din ba yung ating pag-unawa doon sa salita ng Diyos kasi pwede mangyari na tayo yung nagbigay ng kahulugan doon pero hindi din yung pakahulugan din ng Diyos mm-hmm. Kaya sa akin lagi, ang sa akin na napaka-crucial yung meron tayong tatanungin, meron tayong kukonsultahin, meron tayong spiritual direction. Kasi tulad ng bata na nag-uumpisa na kailangan natin yung paggabay, uh, yung tamang paggabay para tayo nga talaga ay tama yung ginagawa natin. Mm-hmm. Last question, Bishop. Hmm. Bishop and Father, tanong ko lang kung nakasala ang magulang, damay po bang anak? Hindi. Bakit? Bakit natanong yung kaya? Well, si- siguro, uh, le- let me uh, balance the answer, no? Uh, hindi, morally, hindi naman da- dama yung anak. Ibig sabihin, kasalanan ng magulang, hindi naman kasalanan ng anak. Bawa, oh. lasinggero ang papa ko hindi naman ako magbabayad ng kanyang kasalanan. Oh, he he uh-huh. has to personally. Okay. Pay, uh-huh. Ngayon, uh, kung lasinggero ang tatay ko, damay akong anak niya? Yes. yes. <laughs> damay na damay. Kasi uh-huh. ang, ang sinabi ko kanina, no, when you are not at peace, ang pinakaunang natamaan is yung, yung paligid mo. When a person is bitter, angry, resentment, Uh, kulang sa pagpapatawad mm. kawawa yung asawa kawawa ang mga anak mm. hindi di naman mumurahin mo yung tri- tricycle driver nagtitinda ng balot kung minura mo sabi yung balyo ito pero kung, kung yung, yung asawa mo ang araw-araw minumura ka yung pala may issue siya sa loob may problema siya o meron siya whatever sa manan loob kulang sa pagpapatawad whatever is pero damay na damay yung mga tao malapit sa iyo mm. kaya Uh, a sin is never totally personal. It's my personal mistake, but in, it's not personal. Kasi affects the whole community. Mm. Really it affects everybody. Oh. Kaya nangyayari, yung mga anak na nakaranas ng kasalanan ng tatay, pwedeng dalawa yung maging ano niyan. Diba? Pwedeng 
kung saan sinasabi mo nga, lasengge, lasenggo yung tatay, iisipin ng bata, yan yung realidad na, ta- na, na kinalakihan ko at okay ang realidad niyan. Hmm. Yung tatay ko, sinasaktan yung asawa niya, hmm. okay din yan, okay yan din ang ano, oh. sasaktan ko rin yung asawa ko. So, ang ano doon ay uh, parang naipasa sa iyo yung kasalanan. Yes. Pero uh, pa, ang, ang ano nga doon parang uh, uh, hindi ko pinagbabayaran ang kasalanan niya, pero dahil inisip ko tama 'yon, nahawa nahawa na ako. Oo, oh, oh, yes. O minsan paggaganti, minsan maraming ganun nakita ko na mga alal mga kabataan, teenagers, oh. uh, Maglalasing ako, magda-drugs ako, pagganti sa tatay ko, oh. laging lasinggero yan. Sige, marandaman niya. Sige, hmm. gusto mo lasinggero? Sige, samahan kita. Ngayon, dalawa na tayo. Hmm. Or pwede rin totally reverse. Na ako'y parang nagmomoralize na lahat na lang ng ganyan ay ano, mali, 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 hmm. mali, mali. Hmm. Parang ang ano dun ay uh, uh, parang nag-opposite na ako doon sa opposite end ng pendulum hmm. na lahat naman ng ano, mali. So, pwedeng damay. So, eh, the answer is yes and no. So, hindi mo babayaran ang kasalanan ng magulang or yung yung in, yung magulang hindi mo babayaran yung kasalanan ng anak. Halimbawa, nagsama yung anak mo, hindi naman kailangan kumpisal ng nanay. It's mm. not a personal sin mm. of the parents yung kasalanan ng anak. Pero of course, damay ba? Yes, apektado. Oh. Nagsama yung anak, ah uh, malungkot yung nanay. So, apektado yan. So, may, may damay din na nagana. Mm, correct. Good. Bishop, can you give us your blessing before we finish? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mahalaming Ama, ang lahat ng ito ay tinuturo mo sa pamamagitan ng aming guro, si San Ignacio. Siya ay regalo mo sa simbahan. At uh, marami nang nakinabang dito sa kanyang regalo sa simbahan. Nawa Panginoon, mapakinabangan namin itong regalong ito, buksan namin ito, arali namin ito, gamitin namin ito, na tunay siyang maging kapakipakinabang sa simbahan, sa aming pamilya, sa sarili namin, para ang lahat ng regalo na pinagkalob mo sa amin ay tunay na makapagbigay kadakilaan sa iyo at matuklasan namin ang kagustuhan mo para sa aming buhay at mahanap namin at pasumpungan ang aming kaligayahan dito. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngala ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng mga kapangirayang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po and see you next week. God bless.